。黄妈妈，黄妈妈，黄妈妈，哎呀，小青，不要小青看到我。呃呃哎哎，小青，你怎么来了？莫白，你怎么会在这儿啊？来，快，请坐，坐。啊，我是来跑堂的。那丁大叔知道吗？呃。哦，哎，原来你也会来这种地方。我是偶尔才来的。呃，也是和朋友来聊天喝茶吗？不是，我只是想听听大家在说什么。哦。女真对大宋的野心那是路人皆知，应该趁他还未壮大之前把他覆灭。不对，现在大宋最大的威胁是来自辽国，万不能分散兵力去对付女真。难道眼看着女真壮大，把大宋吞并吗？这。最可行的方法就是利用女真和辽的矛盾，让他们互相制约。哎，不行不行,不行！你以为只有你聪明能想出这种法子？这种办法只会贻误战机。不会，现在的辽国已是强弩之末，跟女真的矛盾也已是根深蒂固。最可行的方法就是和辽国联合起来，一举灭了女真，然后再回过头来对付辽国。哎，你这个办法还是可以的。哎，这种做法还真是卑鄙呀！嗯，你说什么？这国家大事，岂有你这黄狗小儿信口开河？你爹只是纸上谈兵。不，大夫人本来就是，你一会儿说灭女真，一会儿说灭辽，一会儿又说联合女真，一会儿联合辽。可是啊，你们没有真正了解过女真和辽现在的状况到底是什么。我我书上有句话，叫做“知己知彼，百战不殆”。那我问你，你整天喊打喊杀的，你对自己了解多少？你对别人又了解多少？这是谁家的女子啊？好生气人呐、啊！公子别生气啊，我来说啊，我来说。我告诉你啊，我们这地儿小，请不起你，你请吧啊！哎，哎呀，请啊！叶律公子，请喝茶。夫人留步，夫人看起来好眼熟啊，好像在哪儿见过吧？这是我大嫂，你怎么可能见过？我见没见过？你问问你大嫂，她心里最清楚。我弄坏你的屏风，我会赔的。哎呦，不用不用。只是下次夫人要想来，我会嫌小住，最好还是不要扮成男装的好，不然被其他男人占了便宜，石堡主可是会生气的。大嫂，什么屏风？什么女扮男装啊？瞎打听什么？这仙梅姑娘帮石堡主办成这么大的事儿，这么一个屏风算什么？就算是金山银山，石堡主也一定送给你啊。<笑>这金山银山啊，我都不想要。我最想要的，无忌心里清楚。你到底办成了什么事来这里邀功啊？大嫂，辽宋边境又开了一个雀巢。那是朝廷的事，跟他有什么关系啊？哼，石夫人有所不知啊，这次雀巢重开，这是跟仙梅姑娘有莫大的关系。这是大哥交给你的事情，如果功劳算在马仙梅头上的话，那就是你的无能。三宝主。话不能这么说，你年纪尚小，很多生意场上的事儿你还不懂。这男人跟女人啊是不一样的，能做成的生意也是不一样的。有什么不一样的呀？对，有什么不一样的？看来石夫人也是涉世未深呐。对，这次啊，我主要负责说服我叔父。可是啊，这辽军撤兵，并不代表宋国的经略使就一定肯向朝廷上奏。请求重开边境贸易啊，所以呢，经略使大人就由仙梅姑娘来拿下喽。要不怎么说
，咱鲜梅姑娘手段高明啊！什么手段？石夫人，你果然涉世未深呢、啊。哎，你想想，一个女人对一个男人，最有效的手段是什么？还用得着我挑明吗？住口！无忌，没事的。耶律公子只是跟我开个玩笑，我不会在意的。我在意。我奥龙宝一时厅容不下这种污言秽语，我夫人的耳朵更不能被这些肮脏的东西所污染。肮脏？他的耳朵受不了这些肮脏的事，那我呢？我的身子也肮脏吗？我还不都是为了你吗？我们也没要求你做这么多呀。再说了。我们奥龙宝自己的事情，我们自己能解决，你也没必要这么牺牲自己啊！哼，看来我马仙梅是狗拿耗子，多管闲事了。三宝主，请你以后在我面前说话不要那么嚣张，你心里清楚，奥龙宝会有今天，有我马仙梅的一份功劳。记得，一辈子都记得。大嫂，大嫂，耶律公子，真人面前不说假话。我知道你对石无忌又恨又怕，但这几年一直跟他有生意来往，就是碍于他在北方六省的地位，让你不得不巴结他。你刚才也看到了，无忌对我还是有情意的。这是当然。所以，耶律公子要是能帮我嫁进奥龙堡的话，凭我的姿色和能力，用不了几天，这个苏焕儿就要靠边站。到时候我做了奥龙堡的当家主母，耶律公子你的好处自然是少不了的。怎么，不信我？信，信，这仙梅姑娘。你当然信啊。那就还请耶律公子多多配合。仙梅姑娘，你这是怎么了？我的脚好像崴了。哎呀，这脚崴伤了，这不能乱动啊！哎，你们快过来，哦、快点，快去告诉石堡主，仙梅姑娘脚崴伤了，哎、走不了了。是啊，咱们先坐一会儿，啊。摸不出别的损伤，不过从疼痛的程度来看，似乎伤得不轻。哎，石堡主啊，你看这千梅姑娘都痛成这样了，不如啊，就留她在堡里住下，慢慢治疗。是啊，无忌，我可是在你们奥龙堡里弄伤的，你可要负责啊。好吧。哎哎呦，这是干什么？用这块木板把你的脚固定住，这样才能恢复到最初的样子。哎，不用不用，我不要这个。嗯，哎，冷先生，仙梅姑娘脚受伤了，可不是小事啊，你可得好好看看。万一留下了病根影响他的美妙舞姿，可就不好了。嗯，这木板嘛，给他打两层，哎不，打三层，给他包裹的结结实实的。人家在咱们奥鲁堡受的伤，咱们可得对人家负责呀，是不是？是，大会。哎，我来，我来。